Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, we will see transistor biasing and bias stabilization. So, we will see stability factor. So, we will see this transistor biasing. So, in the last class, we will see transistor biasing. So, we will see the transistor bias. We will see the need for biasing. So, we will see this in the last video. So, in this video, we will see the class continuation. So, that's the name of the stability factor. So, one transistor is called biasing. So, if you do a transistor bias, that's the name of the biasing is stable or not. So, that's the name of the bias stabilization. So, if you want to click on the topic, please subscribe to our channel. Click on the bell button and click on the bell button. Then, you can see all the videos in the notification. So, now we will go to the topic. So, now we will go to the topic. Bias Stabilization So, if we look at the last video, what is transistor bias? Why are we doing transistor bias? So, for example, if a transistor is amplifier, and the transistor is in the active region, and the operating point is in the active region, we can see that. Then, the operating point is in the amplifier, stable in the active region, and the transistor will amplify it. So, this is the main point. So, now we will see the Q point. One transistor is the operating point. That's the Q point. If you have a transistor amplifier, you can see the Q point in the active region. So, if you have a transistor amplifier, you can see the Q point in the active region. So, if you have a transistor amplifier, you can see the operating point in the stable region. So, if you have a transistor amplifier, you can analyze it. That is the stability of the system. That is the stability of the amplifier. So, this is the bias stabilization. So, in the stabilization, we will be able to analyze the stability and we will be able to use the factor of the stability factor. The stability factor is where the point is operating, point is stable, or not, we will be able to finalize it. So, that is the bias stabilization. So, if you look at the operating point, we will say Q. So, Q is the operating point. So, this is the function of VCE, collector to emitter voltage and collector current. So, in a transistor, the flow of the collector to emitter voltage and collector current. So, this is a Q point. That is the operating point. So, the output characteristics is the common emitter configuration. So, here is VCE voltage. So, here is IC, collector current. So, milliamps. So, this is the characteristics of the output characteristics. How do you know this? So, this is the output characteristics of common emitter configuration. So, if you look at this point, this region is the cut-off region. So, this is the saturation region. This region is the active region. So, for example, if you look at this point, Q point, So, if you look at this operating point, it is stable. And the transistor keep on amplifying. We can do anything with the signal. And the transistor amplify it. So, if you look at this point, what is the active region and the cut-off region and the saturation region? So, what is the amplification and action in the transistor? So, that is why the operating point is stable. So, that is the variation is very low. So, the variation is very low. So, if you look at this point, the bias stabilization. So, now we will talk about this point. So, if you look at the Q point, it depends on the collector current. So, the collector current is more than the Q point. So, here we are going to get the most important point. So, the collector current, the IC current, depends on this parameter. So, what do you think? Beta, VBE, voltage, next IC naught. So, IC naught, what do you think? Reverse Saturation Current or Minority Carrier Current So, this is the working principle of transistor So, IC depends on 3 parameters So, what is beta, VBE and IC0 So, if you look at these 3 parameters, you can change the temperature So, the temperature is very sensitive So, the main problem is in BJT is temperature sensitivity So, that is the main drawback in BJT so, what is the temperature? What are the three parameters? Beta, VBE, IC0. So, the collector current is changed. The collector current is changed. The automatic operating point is changed. So, what is the change? Let's analyze it. So, what is the 
parameter beta. So beta is change in the IC current change. That is change in the collector current due to change in the beta value. So that is the stability factor. So beta is beta on the temperature of the So if you look at beta on the increases with the increase in the temperature. Temperature increase na beta value increase. So current gain number me. Next one the VBE voltage. So the VBE voltage on the base to emitter voltage on the temperature rise on decrease. So you decrease on the 7.5 millivolt decrease. So decreases about 7.5 millivolt per degree Celsius increase in the temperature. So that is minority carrier current. So that is the reverse saturation current IC naught. So this is over 10 degree rise in temperature is double. So over 10 degree increase is double. So in the moon parameter, the temperature department is varying. The temperature change is varying. So this is varying. Automatically, collector current change. So this is the concept. So collector current change is the operating point. And the point. So stable is varying. So it is moving. So it is very sensitive. So let's see. Let's see one more example. So, the temperature increase is minus 65 degrees Celsius. So, minus 65 degrees Celsius, the minority carrier current IC is 0.2 to 10th power of minus 3 nano ampere. That is beta 20, VB is 0.85. So, temperature increase is increased. So, if you look at the IC not increase, then you can see the double sin. That is why beta increase and the VB voltage decrease. So, we have the variation of the variation of the tabulation. So, this is 25 degrees Celsius. So, this is almost room temperature. So, we have to use all the problems. We have to use the transistor biasing. VB is 0.65. That is 0.75. So, we have to use the constant number. Room temperature. That is why beta is 50 degrees Celsius. Room temperature. That is why beta is 50. So, in the room temperature, beta is 50. That is why VBE is 0.65. But, anyway, 0.1 nano ampere is very low. So, this is why the temperature is 3 parameters. So, this is the competitive point of view. So, now, if the temperature is the parameter change, so, the parameter change is the collector current change. So, the parameter is the collector current change of the parameter. We call it the stability factor. So, here are three different stability factors. One is S of beta. So, F of beta is the beta change of the collector current change. So, the change in the collector current, the differentiation of change in the collector current due to change in the beta value. So, this is one stability factor. So, next is S of V, B, E. So, this is change in the collector current due to change in the base to emitter voltage. Finally, S IC not, IC not, this is the reverse saturation current. So, change in IC due to change in the minority carrier current. That is the reverse saturation current. So, in the three stability factor, we have to do a competitive point of view. But anyway, we have to look at the maximum number of books, the lost stability factor. That is the reverse saturation current. The temperature varies in the IC not. The IC not is the IC collector current. So, we will analyze the last stability factor. So, we will analyze the last stability factor. But, the last stability factor is the last stability factor. But, first, we will analyze the last stability factor. But, first, we will analyze the last stability factor. Yes, IC not is the derived. So, we will apply the last transistor bias. So, now, we will analyze the third stability factor derive பண்டுரே so collector current so collector current IC பாத்திக்கினா IC due to majority carrier plus minority carrier so இது நாம் பாத்திக்கினா working principle of BJT நாம் பாத்திருப்போம் so collector current வந்து பாத்திக்கினா due to ரண்டு carrier ஒன்று வந்து majority carrier ஒன்று வந்து minority carrier so, the majority carrier is alpha into IE. Alpha is equal to IC by IE. So, this is alpha into IE. So, this is alpha into IE. Plus, the minority carrier current is the reverse saturation current. That is the IC naught. So, this is alpha. IE into the current is IE which is equal to IC plus IB. IC plus IB. So, we derive it, but we will derive it. So, 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 we will derive it
டெரைவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஐசி நாட் ஸோ இது ஐசி ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா மண்டலம் மண்டலே பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க ஐசி ஃபுல்லாக ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஐசி ஸோ இந்த ஆல்ஃபா உள்ளே போயிடுச்சுன்னா இந்த பக்கம் வரும்போது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ அப்போ ஒன் மைனஸ் ஏற்கனவே ஐசி இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஐசி இன்டூ இங்கே ஏற்கனவே ஆல்ஃபா இருக்குது ஆல்ஃபா இன்டூ ஐபி ப்ளஸ் ஆல்ஃபா ட சாரி ப்ளஸ் ஐசி நாட் ஸோ இதிலிருந்து ஐசி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் ஐபி ப்ளஸ் ஐசி நாட் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஸோ ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஐசி பை ஐபி அதே போல் பீட்டா ஈக்குவல் சார் ஐசி பை ஐஇ ஆல்ஃபா இது வந்து ஐசி பை ஐபி அதே போல் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு பீட்டா டிவைட் பை ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா நெக்ஸ்ட்டு பீட்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இதிலிருந்து இதிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா பை ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பீட்டா பீட்டா பை ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் டேட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இது நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதே போல் இந்த இதிலிருந்து ஸோ இதிலிருந்து இதிலிருந்து பீட்டா பை ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா ஸோ அப்போ இது ரெண்டுமே சேம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டேட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஒன் டேட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபாவும் சேம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஆல்ஃபா டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஸோ இது வந்து பீட்டா பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் ஐபி ப்ளஸ் ஒன் பை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா எழுதிக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டைம்ஸ் ஐசி நாட் ஸோ இதுதான் வந்து ஐசி ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டர் கரண்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பீட்டா நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ பீட்டா வச்சு கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து ஆல்ஃபா வச்சு போட்டிருப்போம் ஸோ மேலே இருக்கிறது ஆல்ஃபா வச்சு ஸோ கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா வச்சு போட்டிருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எஸ் ஐசி நாட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனை ஐசியை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டிஃப் அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை கலெக்டர் கரண்ட்டால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஸோ கலெக்டர் கரண்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இது ஒன் ஆகிடும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஐபி பை டி ஐசி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் டி ஐசி நாட் பை டி ஐசி பாருங்கள் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா டைம்ஸ் ஆஃப் டிஐபி பை டிஐசி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டைம்ஸ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஐசி நாட் பை டிஐசி அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை எஸ் ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு டிஐசி பை டிஐசி நாட் அப்போ டிஐசி நாட் பை டிஐசின்றது ஒன் பை எஸ் ஸோ இங்கே அதாங்க போட்டிருக்கோம் ஒன் பை எஸ் ஸோ இதுலேருந்து நான் எஸ் தான் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் தான் நமக்கு தேவை ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் பீட்டா டிஐபி பை டிஐசி ஸோ இப்போ நான் அதை அழிச்சிடுறேன் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து ஃபைனலாக எஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பீட்டா டிவைட் பை ஹோல் டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் பீட்டா டைம்ஸ் டிஐபி பை டிஐசி ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அதாவது ஐசி நாட்டை பொறுத்து எவ்வளோ வந்து கலெக்டர் கரண்ட் வேரி ஆகுது ஸோ இப்போ என்ன பண்ண இதாக இதில் டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒவ்வொரு ட்ரான்சிஸ்டர் பயாசிங் நம்ம த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் பயாசிங் இருக்குது ஃபிக்ஸ்டு பயாஸ் கலெக்டர் டு பேஸ் பயாஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் பயாஸ் அதாவது வோல்டேஜ் டிவேட்டர் பயாஸ் ஸோ இந்த மூணு பயாசிங்க்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பேஸ் கரண்ட்டு கண்டுபிடிச்சி பேஸ் கரண்ட்டை வந்து டெரிவேஷன் பேஸ் கரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஐசி கலெக்டர் கரண்ட்டால் அதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேல்யூ கூட இந்த இடத்துல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சர்க்கியூட்டுக்கு அல்லது ஒரு ஆம்பிளிஃபையருக்கு அல்லது ஒரு ஒரு பயாசிங் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன ஆகுனா இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் டு தி வேரியேஷன் அதாவது அந்த பாயிண்ட் ஆப்ரேட்டிங் பண்ணினாக்கனா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாகவே வந்து வேரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அதிகமாக இருந்தால் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் என்ன இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஹையர் த ஸ்டெபிலிட்டி ஹையர்
ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அதிகமாக இருந்தால் அந்த ஆப்ரேட்டிங் பாயிண்ட் வந்து ஈஸியாகவே அதாவது சென்சிட்டிவிட்டி அதிகம் ஈஸியாகவே வந்து டக்குன்னு மூவ் ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் வந்து எந்த சர்க்கியூட்டுக்கு எந்த டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் கம்மியாக இருக்கோ அந்த சர்க்கியூட் தான் வந்து அந்த டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங் தான் வந்து பெஸ்ட் டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங் ஸோ அதை தான் நம்ம கன்க்ளூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஒவ்வொரு டிரான்சிஸ்டர் பயாசிங் சர்க்கியூட்டாக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மூணு மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் நேம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிசேஷன் தான் என்னென்ன நேம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே மேலேயே போட்டிருப்பேன் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் இஸ் தி மெஷர் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் தி நெட்ஒர்க் டு தி வேரியஸ் யூனிட்ஸ் பராமீட்டர் ஸோ அதை தான் கன்க்ளூட் பண்ணுற ஃபைனலாக ஸோ இந்த ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டரை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து அந்த சிஸ்டமோட ஸ்டெபிலிட்டியை நம்ம வந்து சொல்கிறோம் ஸோ ஸோ அப்போ ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் கம்மியாக இருந்தால் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபேக்டர் அதிகமாக இருந்தால் ஸ்டேபிளாக இருக்காது கொஞ்சம் அதிகமாகவே வேரி ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல கன்க்ளூட் பண்ணுறது ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பயாசிங் சர்க்கியூட்டாக ஃபிக்ஸ்டு பயாசி எடுத்து நம்ம அனலைஸ